ఇప్పుడు మనం ఇంకొక కొత్త పాఠం నేర్చుకుందాం ఈ కొత్త పాఠం మీ అందరికీ చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ పాఠం గురించి మీకు చెప్పాలంటే సాధు జంతువులు సాధు జంతువులు అంటే ఇంగ్లీష్లో డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అంటారు దీన్ని ఈ సాధు జంతువులు అవి వచ్చేసి మనిషిచే శిక్షణ పొందుతాయన్నమాట ఇప్పుడు కుక్క ఉందనుకోండి కుక్కకి మనం దాన్ని ఎట్లా పరిగెట్టాలి ఇట్లా రా ఇటువైపు వెళ్ళు ఇవన్నీ మనం నేర్పిస్తాం ఈవెన్ పిల్లలకు పిల్లికి కూడా మనమే అన్ని నేర్పిస్తాం ఇవన్నీ సాధు జంతువులు సో ఈ సాధు జంతువుల్లో ఎన్నెన్ని ఉన్నాయి ఏమేమి ఉన్నాయి మీకు అన్నీ నేను ఈరోజు పాఠంలో చాలా ఇంట్రెస్ట్గా నేర్పిస్తాను మీరందరూ చక్కగా వినాలి వీటి గురించి మీకు ఈ బొమ్మలో ఏం కనిపిస్తుంది ఆవు ఏంటి ఆవు కనిపిస్తుంది ఆవుని చూస్తారు కదా ఆవు ఏమని పిలుస్తుంది అంబా అని పిలుస్తుంది అరుస్తుంది సారీ ఆవు ఏమంటుంది అంబా అని అరుస్తుంది ఆవి మనకి ఏమేమి ఇస్తాయి పాలు ఇస్తుంది ఆ పాలు మనం ఇంట్లో అమ్మ మనకి పాలు కాసిస్తారు తర్వాత పెరుగు తింటాం దాని నుంచి చాలా చాలా పనులు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి దానివల్ల మనకి ఆవు నేర్చి ఎక్కువగా పూజిస్తారు అందరూ ఆవు అంటే చాలా ఇష్టం ఆవు గురించి తెలుసుకుందాం ఇంకొక జంతువు దగ్గరికి వెళ్దాం సాధు జంతువు దగ్గరికి ఇప్పుడు ఇంకొక సాధు జంతువు గురించి మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది బొమ్మలో మనకి కుక్క కుక్క అంటే చాలామందికి చాలా ఇష్టం చాలామంది పిల్లలు వాటితో ఆడుకుంటూ ఉంటారు మీ అందరికీ కూడా నచ్చుతుంది కొంతమంది చాలా భయపడతారు నాకులాగా నా కుక్కలు అంటే చాలా భయం వాటి దగ్గర కూడా వెళ్ళను కానీ చాలామంది చిన్నపిల్లలు వాటితో ఆడుకుంటూ ఉంటారు అనమాట కుక్క మనకి ఏమేం పనులు చేస్తుంది ఇంటికి కాపలా కాస్తుంది మనకి మంచి ఫ్రెండ్గా ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి దొంగలు వచ్చారంటే రాత్రులు పట్టుకుంటుంది అది కాళ్ళు పట్టుకుని కోరికేస్తుంది అప్పుడు మనందరికీ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా దొంగోళ్ళని పట్టించినందుకు కుక్క వల్ల మనకి చాలా మంచి జరుగుతుంది తర్వాత ఈ కుక్కల్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి వాటి పేర్లు జర్మన్ షెపర్డ్ అంటారు పొమరీన్ అంటారు డామ డాబర్ మ్యాన్ అంటారు అలా చాలా చాలా రకాలైన కుక్కలు ఉన్నాయన్నమాట సో మీ అందరికీ కుక్కలు చాలా ఇష్టం అది కూడా చాలా మంచిది కూడా కుక్కలు కొన్ని కుక్కలు రోడ్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి పాపం వాటికి పోషణ అవి లేక చాలామంది వాటిని చూస్తే కొడతా ఉంటారు దయచేసి అట్లా చేయకండి బా అవి కూడా మనకులాగా మనుషుల్లాగే అవి కూడా ఒక ప్రాణి సో వాటిని చూసినప్పుడు కొట్టడం అట్లాంటివి చేయకండి ఇప్పుడు ఇంకొక సాధు జంతువు మీకు ఈ బొమ్మలో కనిపిస్తుంది ఏం కనిపిస్తుంది పిల్లి పిల్లి అన్నా కూడా మీ అందరికీ ఇష్టమే మీరు పరిగెత్తారంటే దాన్ని అది పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోతుంది మినిమల్ షూస్ భయపడుతుంది అందుకని మీకు పిల్లి అంటే ఇష్టం పిల్లికి ఏం చేస్తుంది పాలు తాగుతుంది తర్వాత రాత్రులు ఎలకలు వచ్చినాయి అంటే వాటిని పట్టుకుని చంపి తినేస్తుంది అది సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి అందరికీ అది క్యూట్గా చాలా ఇష్టం అనమాట దాన్ని ఇంగ్లీష్లో క్యాట్ అని కూడా అంటారు ఈ బొమ్మలో ఇంకొక చిత్రం కనిపిస్తుంది మీకు ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటారు గేదే ఏంటి గేదే అది ఏ రంగులో కనిపిస్తుంది నల్ల రంగులో ఉంది కదా పెద్దగా కనిపిస్తుంది చాలా పెద్దగా పెద్ద పెద్ద కళ్ళు చెవులు దానికి అడ్డం వెళ్ళారనుకోండి మిమ్మల్ని అందరినీ గుద్దేస్తుంది సో గేదె మనకి ఏమిస్తుంది పాలు ఇస్తుంది దాని చర్మం నుండి చెప్పులు కూడా తయారు చేస్తారు ఏం చేస్తారు చెప్పులు కూడా తయారు చేస్తారు ఇక్కడ ఈ బొమ్మలో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు గొర్రె ఏంటి గొర్రె గొర్రె నిండు కూడా పాలు తీసి ఉపయోగిస్తారు తర్వాత వాటి చర్మం నుంచి కూడా మనకి చలికాలంలో యూ మనం ఉపయోగించుకునేటట్టు బట్టలను తయారు చేస్తారు వాటి ద్వారా 
తర్వాత మనం కప్పుకునేదానికి దుప్పట్లు అవి కూడా గొర్రెజ్ తోల్ నుంచి తీసి తయారు చేస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసేది మేఖా ఏంటి మేఖా మేఖా ఏమిస్తుంది మనకి ఆదివారం అయితే మనందరం ఏం తింటాం అమ్మని ఏం కావాలని అడుగుతాం మాంసం కావాలి అంటాము అది దీని నుండి మనం తింటాం అన్నమాట మేక నుండి మాంసము తింటాం ఈ చిత్రంలో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఎద్దు ఎద్దు ఏం చేస్తుంది మనకి పొలాలు ఉంటాయి కదా ఊర్లలో ఆ పొలాల నుంచి దున్నుతాయి అగ్రికల్చర్కి ఉపయోగిస్తారు ఎక్కువ వీటిని పొలాల్లో పనిచేసేదానికి ఎద్దులను ఉపయోగిస్తారు తర్వాత చాలామంది ఇంతకు ముందంతా ఎడ్ల బండల్లోనే ప్రయాణించేవారు ఈ ఊరి నుంచి ఇంకొక ఊరికి వెళ్ళాలంటే ఎడ్లను ఉపయోగించి వెళ్ళేవారు అనమాట మీకు ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో కనిపించే జంతువు పేరు ఒంటే ఏంటది ఒంటే చాలా ఎత్తుగా ఉంది కదా ఎంత ఎత్తు కనిపిస్తుందో ఎవరైనా ఎత్తుగా ఉండేవాళ్ళు కనిపిస్తే ఒంటెలా ఉన్నాడు అని కూడా అంటారు వినే ఉంటారు మీరు అందరూ మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఇంత ఎత్తు ఉన్నారా లేరు ఈ ఒంటెని ఎందుకు ఉపయోగించుతారో మీకు తెలుసా ఇది వచ్చి ఎడారుల్లో ఉపయోగిస్తారు ఎక్కువగా ఎడారుల్లో డెసర్ట్ ఏరియాలో బాగా వీటిని ఉపయోగిస్తారు ఇవి లేకపోతే అక్కడ పనే జరగవు వీటిని పెట్టి బండులు లాగటం అట్లాంటివి చేస్తారనమాట మీరు ఎక్కువగా ఏదైనా జువాలజికల్ పార్క్ అట్లా వెళ్ళినప్పుడు కూడా పా అక్కడ కూడా మీరు చాలా చూడవచ్చు పిల్లలందరినీ మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా పార్క్కి తీసుకెళ్లే ఉంటారు అమ్మ వాళ్ళు అక్కడ మీరు ఈ వింతైన జంతువుని చూసే ఉంటారు ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది మీ అందరికీ పంది ఏం కనిపిస్తుంది పంది ఈ పంది నుంచి కూడా మాంసము తింటారు చాలామంది మాంసం వండుకుని తింటారు కానీ పిల్లలు మీరు ఇవన్నీ తినొద్దు ఇది ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు మీరు అస్సలు ఇది వాడద్దు ఈ చిత్రంలో ఉన్న జంతువు పేరేంటి మీ అందరికీ చాలా ఇష్టం గుర్రం ఏంటి గుర్రం అందరూ మీరందరూ గుర్రం ఎక్కే ఉంటారు కదా అది చాలా వేగంగా పరిగెడుతుంది ఎంత ఫాస్ట్గా పరిగెడుతుందంటే మనం చూసే వాళ్ళకి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది మీరందరూ మగధీర సినిమా చూస్తుంటారు కదా మగధీర సినిమాలో రామ్ చరణ్ తేజ ఆ గుర్రం మీద ఎక్కి పరిగెడుతూ ఉంటారు ఆయన బస్సును పుచ్చుకుంటారు సో అది ఎంతో ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది కదా మీరందరూ బీచ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ గుర్రం మీద ఎక్కు ఉంటారు అందరికీ గుర్రం అంటే ఇష్టమే కదా ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఇష్టమైన క్రూర మృగం ఈ క్రూర మృగంలో మీకు ఒక పెద్ద ఏనుగు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది పెద్ద ఏనుగు ఏనుగు అంటే అందరికీ ఇష్టమే కదా ఈ ఏనుగు ఏమేమి ఉంటాయి రెండు తొండాలు సారీ రెండు దంతాలు ఒక పెద్ద తొండం ఉంటుంది దాన్ని దేవుడు గుడిల్లో అక్కడ ఊరగింపు కూడా ఉపయోగిస్తారు దీన్ని ఇవి ఎక్కువగా అడవుల్లో ఉంటాయన్నమాట అది దానికి అడ్డం వెళ్ళారంటే కింద తొక్కేస్తుంది మిమ్మల్ని సో వాటితో అంతా ఆడకూడదు సరేనా ఇప్పుడు మీకు ఈ చిత్రంలో ఏం కనిపిస్తుంది పులి పులిని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు టైగర్ అని అంటారు పులి దగ్గరికి ఎవరైనా వెళ్ళారా ఎప్పుడైనా పులి అంటే అందరికీ భయమే ఇది వచ్చి పిల్లి జాతుల్లో మొదటిది అనమాట ఇవన్నీ పిల్ పిల్లిని చూసినా కూడా మీకు పులిలాగే కనిపిస్తుంది కానీ పిల్లి వచ్చి సాధు జంతువు ఇది క్రూర మృగం ఇది దగ్గరికి వెళ్ళారంటే దీన్ని కరిచేసి పడేస్తుంది మిమ్మల్ని అందరినీ చాలామంది వీటి దగ్గరికి వెళ్ళి సెల్ఫీలు తీసుకుని చచ్చిపోయారు మీరు అందరూ మీ అమ్మ నాన్నగారు వాళ్ళు చెప్పే ఉంటారు పులిల దగ్గరికి వెళ్ళి సెల్ఫీ తీసుకుందాం అని చెప్పి చాలామంది పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళి కొరుక్కుని తినేసి పారిపోయింది సో ఎప్పుడు వీటికి దగ్గరికి వెళ్ళకండి పులి వంటి పైన వచ్చేసి ఏముంటాయి నల్లటి చారలు కనిపిస్తాయి మీ అందరికీ దాన్ని చూసేదానికి 
మీరు వెంటనే గుర్తుపట్టచ్చు అనమాట ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఇంకొక పులి లాంటిదే పులి కంటే కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తుంది దీన్ని ఏమంటారంటే సింహం అంటారు ఏమంటారు సింహం సింహాన్ని ఇంగ్లీష్లో లయన్ అంటారు ఈ లయన్ చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది భయం వేస్తుంది కదా దీనిపైన వచ్చి దీనికి కూడా చార్లు ఉంటాయి దీన్ని అడవి రాజుగా అందరూ అంటా ఉంటారు అడవి రాజు అంటే ఆ అడవిలో ఇదే పెద్ద నేనే పెద్దదాన్ని నా మాటే అందరూ వినాలి లేకపోతే మిమ్మల్ని అందరినీ చంపి తినేస్తాను అంటుంది ఏమంటుంది సింహం నా మాట వినకపోతే నేను మిమ్మల్ని అందరినీ చంపి తినేస్తాను అంటుంది అందువల్ల సింహాన్ని అడవి రాజుగా అంటారు దీని దగ్గర కూడా మనం సెల్ఫీలు తీసుకోకూడదు ఇప్పుడు ఉండే పిల్లలందరూ సెల్ఫీలు తీసుకుంటున్నారు కదా పులిలాగే దీని దగ్గరికి వెళ్ళి సెల్ఫీ తీసుకోకూడదు ఇప్పుడు ఈ చిత్రంలో ఉన్నది మీకు ఏం ఏం కనిపిస్తుంది నీటి సర్పం అంటారు దీన్ని తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో వచ్చి హిపోపోటమస్ ఈ జంతువుని వచ్చి మీరు నీళ్ళల్లోనే ఉంటుంది ఎప్పుడూను ఎప్పుడు నీళ్ళల్లోనే ఉంటుంది కానీ సాయంత్రం అయ్యేసరికి బయటకు వస్తుంది మెల్లిగా బయటకు వచ్చి గడ్డి తింటుంది అనమాట రాత్రులు సాయంత్రం పూట్లో వచ్చి బయటకు వచ్చి తింటుంది దీనికి చాలా పెద్ద పెద్ద పళ్ళు ఉంటాయి మీకు అనిపిస్తున్నాయి కదా దీంట్లోనూ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఖడ్గం రోగం కనిపిస్తుంది ఏం కనిపిస్తుంది మీకు ఖడ్గం రోగం ఇది వచ్చి మొక్కలు తింటుంది దీనికి తలపైన ఒక కొమ్ము ఉంటుంది ఆ కొమ్ముతోటి ఫైట్ చేస్తుంది ఎవరి ఎవరు మీరు అడ్డం వెళ్ళారంటే దాన్ని మి మిమ్మల్ని గుద్దుతుంది అనమాట సో కొన్ని కొన్ని వాటికి వచ్చి ఖడ్గం రోగానికి వచ్చి రెండు కొమ్ములు ఉంటాయి కొన్నిట్లకి వచ్చి ఒక కొమ్ము మాత్రమే ఉంటుంది దీన్ని రైనోసర్స్ అని కూడా ఇంగ్లీష్లో అంటారు ఇక్కడ ఉన్నది నక్క ఈ నక్క వచ్చి చిన్న చిన్న జంతువుల్ని వేటాడి బాగా తింటుంది అనమాట అట్లాగే ఇది చాలా జిత్తులు మారేది జిత్తులు మారేది అంటే కన్నింగ్ దీనికి చాలా తెలివితేటలు ఎక్కువ అనమాట నక్కకి ఎప్పుడైనా పెద్దోళ్ళు అంటూ ఉంటారు వీడికి ఎక్కువ నక్క తెలివితేటలు ఉన్నాయి అని మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఇది ముంగీస ముంగీస వచ్చి ఏం చేస్తుంది పాములతోటి యుద్ధం చేస్తుంది మీరు ఎప్పుడైనా చూసే ఉంటారు పాముతోటి యుద్ధం చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు ముంగీస పాముతోటి యుద్ధం చేసినా కూడా అదే గెలుస్తుంది అనమాట ముంగీసే ఎప్పుడు విన్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపించే జంతువు పేరు చిరుత పులి చిరుత పులి ఈ చిరుత పులికి ఎక్కువ వంటి పైన శరీరం పైన మచ్చలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇది చాలా శక్తివంతమైన జంతువు ఇది కూడా దీని దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా మనం ఏం చేయకూడదు ఆల్రెడీ మీ అందరికీ చెప్పాను కదా సెల్ఫీలు తీసుకోకూడదు ఈ చిత్రంలో కనిపించే జంతువు పేరు తోడేలు ఈ తోడేలు వచ్చేసి గుంపులుగా వెళ్ళి వేటాడతాయి అనమాట ఒకటిగా వెళ్ళదు ఎప్పుడును పది తోడేళ్ళు కలిసి వెళ్ళి ఫారెస్ట్కి వెళ్ళి వేటాడి జంతువులు తింటూ ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి కుక్కలాగా ఉంటుంది తోడేళ్ళు వచ్చి ఎప్పుడు కుక్కలాగా కనిపిస్తుంది మనకి కానీ అది కుక్క కాదు తోడేళ్ళు ఈ బొమ్మలో కనిపించేది మీ అందరికీ తెలుసు చింపాంజీ అంటారు దాన్ని ఏమంటారు చింపాంజీ దాన్ని చూస్తే మీకు భయం వేస్తుందా ఇది మనుషులను పోలి ఉంటుందన్నమాట మనం ఎలా ఉంటామో దానికి అట్లాగే కళ్ళు ముక్కు నోరు చేతులు కాళ్ళు అన్నీ ఉంటాయి ఇది కూడా కొంచెం నాటిగా ఉంటుంది అనమాట చాలా చిలిపి పనులు అన్నీ చేస్తూ ఉంటుంది సో దీన్ని కూడా మనం జాగ్రత్తగా దూరంగానే ఉండాలి దగ్గరికి వెళ్ళారంటే మీ చేతిలో ఉన్నాయని లాగేసుకుంటుంది ఇక్కడ కనిపించేది కూడా గొరిల ఇంతకుముందు చింపాంజీని చూసాం కదా ఇప్పుడు గొరిల ఇది ఎట్లాగంటే కోతి జాతిలో అతి పెద్ద జంతువు అనమాట ఇది ఇది వచ్చి మొక్కలు మాత్రమే తింటుంది 
ఈ బొమ్మలో కనిపించేది మీకు అందరికీ తెలుసు మీ అందరూ వాటి వింతగా కూడా చూస్తారు ఏంటి చెప్పండి చూద్దాం కోతి కోతి ఎన్ని చిలిపి చేస్తలు చేస్తుంది మీరల్లరు చేసిన మీ మమ్మీ వాళ్ళందరూ ఏం చెప్తారు కోతిలా చేస్తున్నావు ఇట్లా ఎందుకు చేస్తున్నావు అని తిడుతూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు అవునా కదా అవును కదా ఈ కోతి వచ్చి చాలా చిలిపి చేస్తలు చేస్తుంది అంట ఎప్పుడు సో దాన్ని ఎప్పుడు మనం వచ్చేసి అరటి పొళ్ళు ఇచ్చామంటే చక్కగా తీసుకుని తింటుంది ఏది ఇచ్చినా తీసుకుని తింటుంది పేలు చూసుకుంటుంది కూర్చుని సో అన్ని పనులు మనకులాగే చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ కనిపించేది వచ్చి కంగారు అనే జంతువు ఈ జంతువుకు వచ్చి ఎక్కువగా ఆస్ట్రేలియాలోనే ఉంటాయన్నమాట ఆస్ట్రేలియాలోనే వీటిని ఎక్కువ చూడవచ్చు అనమాట మనం ఎక్కువ ఆ అడవిల్లోనే ఎక్కువగా తిరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట ఇది వచ్చేసి మీకు అక్కడ వచ్చి ఆస్ట్రేలియాలో వచ్చి దీనికి నేషనల్ జాతీయ జంతువు కింద బిరుదు పొందింది ఏంటి జాతీయ జంతువు కింద బిరుదు పొందింది అంటే నేషనల్ యానిమల్ అనే బిరుదు అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చారనమాట ఈ జంతువుకి మనకే పీకాక్ ఎట్లాగో అట్లాగా అనమాట దాని తర్వాత ఇది ఈ యానిమల్లో చూసారంటే పొట్టలో ఒక సంచిలా ఉంటుంది వాటి పిల్లల్ని ఆ సంచిలో పెట్టుకుని మోసుకెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట పిల్లలు ఇప్పుడు మనం క్రూర మృగ మృగాల గురించి తెలుసుకున్నాం సాధు జంతువుల గురించి తెలుసుకున్నాం మీకు ఇవన్నీ తెలుసుకుని చాలా విషయాలు తెలుసుకుని ఉంటారు ఏ ఏ వాటి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు అనేది అంటే సాధు జంతువుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆడుకున్నా పర్వాలేదు కానీ క్రూర మృగాల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆడుకోకూడదు అందువల్ల మీకు ఈరోజు పాటలను చాలా ఎక్కువ తెలుసుకున్నాం మీకు ఒకరోజు టెస్ట్ పెడతాను దాంట్లో అన్నీ వివరంగా చెప్పండి పిల్లలు మనం ఎప్పుడు సాధు జంతువుల గురించి క్రూర మృగాల గురించి మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వాటి గురించి నేను ఇప్పుడు ఒక చిన్న టెస్ట్ పెడతాను మీరు అందరూ రెడీ అయినా ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఈ పిక్చర్లో ఒక బొమ్మ కనిపిస్తుంది ఆ బొమ్మలో ఏం కనిపిస్తుందో మీరు చెప్పాలి అది పాలిస్తుంది తెల్లగా ఉంటుంది నాలుగు కాళ్ళు ఉన్నాయి కళ్ళు అన్నీ ఉన్నాయి ఏం జంతువు చెప్పండి అది సాధు జంతువు కూడా సాధు జంతువు అంటే ఏంటి వినిపిస్తా ఆవు ఏంటి ఆవు కరెక్ట్గా చెప్పారు ఇది ఆవు ఈ బొమ్మలో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా మీకు టెస్ట్ పెడతానని చెప్పి దీనికి ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి నాలుగు కాళ్ళు ఉన్నాయి తెల్లగా కనిపిస్తుంది ఇది సాధు జంతువు వెరీ గుడ్ ఆవు అందరికీ బాగా అర్థమైంది గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఆవు ఏమేమి ఇస్తుంది మనకి పాలిస్తుంది పెరిగిస్తుంది నెయ్యి ఇస్తుంది దీన్ని ఎక్కువగా పూజిస్తారని కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఓకే వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఈ చిత్రంలో కనిపించే బొమ్మ ఏంటి చెప్పండి అర్థమైంది కదా అది పిల్లి వెరీ గుడ్ పిల్లి పిల్లిని చూసిన వెంటనే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది తర్వాత చిత్రానికి వెళ్దామా ఇదేంటి ఇది వచ్చి సాధు జంతువు కనిపిస్తుంది కదా సాధు జంతువు గేదే కరెక్ట్ బాగా చెప్పారు గేదే అందరూ బాగానే గుర్తుపెట్టుకున్నారు పిల్లలు ఇంకొకటి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇదేంటి చెప్పండి మన ఇంట్లో అందరం పెంచుకుంటామని కూడా మీకు అందరికీ చెప్పాను కరెక్ట్ కుక్క బాగానే చెప్తున్నారు కుక్క ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బొమ్మ ఏంటో చూసారు కదా చెప్తారా మరి బాగా చూసి చెప్పండి గుర్రం బాగా చెప్తున్నారు పిల్లలు గుర్రం అది బాగా పరిగెడుతుంది కదా అందుకనే మీ అందరికీ బాగా గుర్తున్నట్టుంది ఇంకొక చిత్రంలోకి వెళ్దామా ఇప్పుడు ఏం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కరెక్ట్ పంది ఏంటి 
పంది కనిపిస్తుంది ఇంకొక దాంట్లోకి వెళ్దామా ఇంకొకటి వచ్చి ఎత్తుగా కనిపిస్తుంది ఏంటిది ఒంటే వెరీ గుడ్ ఇంకొకటి ఇది ఏంటి చూడండి ఆవులాగే కనిపిస్తుంది ఆవులాగే కనిపిస్తుంది ఏంటిది పొలాల్లో పనంతా చేస్తుందని చెప్పాను కదా ఎద్దు కరెక్ట్ ఎద్దు ఇంకొకటి ఇప్పుడు చూడండి బాగా కనిపిస్తుందా ఇది అందరికీను ఏంటిది మేఖా కరెక్ట్ ఏంటిది మేఖా ఇంకొకటి కనిపిస్తుంది దాని తర్వాత వెంటనే బాగా చూసి చెప్పాలి మేకలాగే ఉంది ఇది మనం మాంసం కూడా తింటామని చెప్పాను నేను గొర్రె ఏంటిది గొర్రె చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుంది అది ఏం మృగం చూడండి ఇంత ఎత్తు ఇంత పెద్దగా పెద్ద తొండంతో ఉంది అందరూ ఒకే అరిసి చెప్పండి దీని పేరు ఏంటనేది ఏనుగు వెరీ గుడ్ ఏనుగు ఇంకొకటి చూద్దామా ఇదేం చెప్పండి చిన్నపిల్లల సినిమాలన్నీ చూసుంటారు దాంట్లో ఎక్కువ చూపిస్తారు దీన్ని ఖడ్గ మృగం కరెక్ట్గా చెప్తున్నారు పిల్లలు అందరూను ఖడ్గ మృగం ఇంకొకటి చూడండి ఇప్పుడు బొమ్మలోనూ ఇదేంటి చూడండి బాగా చూడండి చిరుత పులి చిరుత పులి బాగా చెప్తారు చిరుత పులి ఇదేం చేస్తుంది దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు కరిచేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ పెద్దగా కనిపిస్తుంది పెద్ద కొమ్ములతోటి అదేంటి చూసారా చిత్రంలోనూ ఇంగ్లీష్లో దీన్ని ఏమంటానని చెప్పాను హిపోపొటమస్ అంటే నీటి సర్పము నీటి సర్పము ఇంకొకటి అడవికి రాజు మీకు హింట్ ఇస్తున్నాను గుర్తు తెచ్చుకోండి ఎవరిది అడవికి రాజు సింహం ఏంటి సింహం ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఆ జంతువు పేరు ఏంటి చెప్పండి కరెక్ట్ నక్క ఇది చాలా ఇంటెలిజెంట్ అని చెప్పాను కదా గుర్తుంది కదా కనిపించేది నక్క ఇంకో చి ఇంకొకటి చూద్దామా ఇది గుంపులుగా వెళ్తుందని చెప్పాను చూసేదానికి కుక్కలాగా ఉంటుంది పేరు చెప్పండి ఎవరో ఒకళ్ళు వేసి తోడేలు కరెక్ట్గా చెప్తున్నారు పిల్లలు ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపించేది మీకు అర్థమైంది ఎవరనేది పాములు తింటుందని చెప్పాను కదా ఏంటది ముంగిసా ఏంటి ముంగిసా తర్వాత చిత్రం చూద్దామా తర్వాత చిత్రంలో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది చింపాంజీ ఏంటి చింపాంజీ వెంట వెంటనే చెప్పేస్తున్నారు నెక్స్ట్ చూద్దామా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇదేంటి చెప్పండి గొరిలా ఏంటి గొరిలా ఇప్పుడు ఈ బొమ్మలో ఉన్నది మీ అందరికీ ఇష్టం మీరు ఎప్పుడైనా చూసారంటే దాన్ని వింతగా చూస్తూ ఉంటారని చెప్పాను కదా ఏంటిది కోతి ఏంటి కోతి ఆఖరి చిత్రం ఏంటి చూద్దామా ఏంటిది ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటుందని చెప్పాను దాని పిల్లల్ని కూడా సంచిలా పెట్టుకుని మోసుకెళ్తుంది ఇక్కడికి అక్కడికి అని చెప్పాను కదా ఏంటది చెప్పండి కాంగారు ఏంటిది కాంగరు మీ అందరికీ ఇప్పుడు చాలా బాగా అర్థమైంది టెస్ట్లో అందరూ చాలా బాగా సమాధానాలు చెప్పారు మీకు ఇంకా దీని